കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു വേരിയസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുഖ്യ പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സിലബസ് ഇതാണ് പാർട്ട് വൺ ജനറൽ നോളജ് ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിനൈസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് പാർട്ട് ടുവിൽ ഫോർട്ടി മാർക്സിന് പറഞ്ഞ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് വേർഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എക്സൽ അതിൽ തന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ലേറ്റസ്റ്റ് പെരിഫറൻസ് ഇമെയിൽ ബ്രൗസർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻറ്റിവയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യുണീ കോഡ് വെബ്സൈറ്റ് വിൻഡോസ് അതിൽ എം എസ് വേർഡിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേർഡ് വിൻഡോ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോമാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് സിമ്പിൾസ് പേജ് ലേഔട്ട് മെയിൽ മെർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേജ് വ്യൂസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സബ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിലബസിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് തുടങ്ങാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്തായാലും നോക്കൂ എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് മറ്റ് വീഡിയോകൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ ബേസ് ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസിനെയാണ് ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാറ്റ ബേസ് ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽസ് ആർ കോൾഡ് ഡാറ്റ ബേസ് രണ്ടാമത്തേത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളർ മെമ്മറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറിയാണ് സോ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് മെമ്മറീസ് സ്മോളർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് മെമ്മറിനേക്കാളും ഫാസ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ബേസിക്കലി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാസ്റ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് സ്മോളർ മെമ്മറിയാണ് സ്മോളർ മെമ്മറി ഓർത്ത് വെക്കണേ അടുത്തത് ഡി ഒ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് ഡി ഒ എസ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഡി ഒ എസ് എന്താണ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഡി ഒ എസ് ഓർത്ത് വെക്കണേ നാലാമത്തേത് എസ് എം പി എസ് എന്താണ് എസ് എം പി എസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവേ ബാക്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാനോട് കൂടി ഒരു സാധനമാണ് ഈ എസ് എം പി എസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണൻസിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണെന്ത് എസ് എം പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത് ടു അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് യു ആണ് അണ്ടർലൈൻ ഓർമ്മിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല കൺട്രോൾ പ്ലസ് യു ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ആറാമത്തത് ദി ഇക്വേഷൻ ഇൻ എക്സൽ ഷീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഏത് സൈനാണ് ഈക്വൽ ടു സൈനാണ് എപ്പോഴും എക്സൽ എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണം ഇക്വേഷൻ എന്നല്ല എന്ത് തരം കമാൻഡ് ഇടണമെങ്കിലും എക്സെല്ലെ ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഫീൽഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് സെൽ എന്നാണ് പറയുക ആ സെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എക്സൽ ഈസ് ദ പ്രീ റിക്കോർഡഡ് ഫോമുല ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പം ഈക്വൽ ടു സം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ഫോമിലയാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എക്സൽ ഇസ് ദി പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ഫോമുല ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് അത്
പതിനൊന്നാമത്തെ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറ്റംപ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നറിയാം എന്താണ് ഫിഷിങ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിഷിങ് ഫിഷിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പീപ്പിൾ ഒബ്റ്റെയിൻ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലീഗലി ഇല്ലീഗലി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഇല്ലീഗലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സാറ് പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് അതിൻ്റെ സി വി വി നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇല്ലീഗൽ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഫിഷിങ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടു ആഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ടു യുവർ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് കെ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് കെ ഓർത്ത് നോക്കണം കൺട്രോൾ പ്ലസ് കെ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇതിൽ എച്ച് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് കെ ഇസ് ദി ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ ആഡിങ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻ യുവർ വർക്ക്ഷീറ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്ത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിംപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് സിംപ്ലെക്സ് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് സിംപ്ലെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ വൺ വേ ഒറ്റ സമയത്ത് വൺ വേ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഈ സിംപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വഴി നടക്കും പക്ഷേ ഒരേ സമയം നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ വാക്കി ടോക്കി എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ചാനലിലൂടെ മറ്റേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേർക്കും അറ്റ് എ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് സിംപ്ലെക്സ് ആണ് ഒറ്റ വഴി മാത്രം യൂണി ഡയറക്ഷൻ അതാണ് സിംപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെലിഫി ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിംപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പതിനാലാമത്തേത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ചാർട്ട് ഫ്രം സെലക്റ്റഡ് സെൽസ് എഫ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിം കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെലക്റ്റഡ് സെൽസ് എന്നൊരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് എഫ് ലെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് ലെവൻ പതിനഞ്ചാമത്തേത് സബ് നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിവൈഡിങ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഓർ മോർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ കാൾഡ് സബ് നെറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒന്നിലധികം നെറ്റ്വർക്കുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓർ ഡിവൈഡിങ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓർ ഡിവൈഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സബ് നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക സബ് നെറ്റ് ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഗിൻ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെർമിനോളജി പാസ്വേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ നെയിമും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്ക് എന്താണ് ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അടുത്തത് സ്മോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ എ വെബ് പേജ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ആനിമേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് ഫ്ലാഷ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഫ്ലാഷ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് സ്മോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ എ വെബ് പേജ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആനിമേഷൻ വെബ് പേജിൽ ആനിമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസിന് എന്ത് വിളിക്കും ഫ്ലാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് വിളിക്കും സിപ് ഫയൽ ഇസ് എ സിപ് ഫയൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് സിപ് ഫയൽ കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ ആണ് കേട്ടോ കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ ടു ക്ലോസ് ടാബിൻ്റെ ബ്രൗസർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഒരു ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബ്രൗസറിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം എ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി മദർ ബോർഡ് വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദി അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രോസസർ അപ്പോൾ പ്രോസസർ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂട് ക്രിയ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഓർത്ത് നോക്കണേ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് സി പി യു ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ്
the process of identifying and removing errors from a program is called debugging or or program ile errors ne endha pariya analyze idu adine identify remove in cheynadinde process inde per endana debugging aanu appo ningalku idu manasilayi nu vicharikkunnathu engane inde questions inde standard endu parayane athyavashyam koyappillatha chodyangal aanu nanu vicharikkunnathu appo eniyum ingatha questions appo confidential assistant okay aayittu vandapotta mains var issue aayi vandapotta എക്സാമിന് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വീഡിയോ ഇവിടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ ബൈ